Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Nashukuru Mungu kwa Jumapili ya leo. Nashukuru Mungu kwamba ametuwezesha tumeshiriki katika misa takatifu. Tumesikia maubiri, tumeunganika na Mwenyezi Mungu. Tumepokea karisti takatifu. Mungu azidi kutupa nguvu kila mmoja wetu ya kuendelea kumtumainia, ya kuendelea kumsadiki Mwenyezi Mungu kwa vyovyote vyote vile. Tumsifu Yesu Kristo. Tusichoke kusali kushiriki katika misa takatifu kusoma neno la Mwenyezi Mungu. Tunajua kwamba kwa peke yetu hatuwezi lakini tukimshirikisha Mwenyezi Mungu Mungu atatutetea Tumsifu Yesu Kristo na wakaribisheni kwenye somo letu la leo Tunapata kutoka kitabu cha Waamuzi Judges sura ya 16 tasoma kuanzia 28 hadi 30 na moja. Hapo Samsoni akamuomba Mwenyezi Mungu Bwana Mwenyezi Mungu na kuomba unikumbuke Nitie nguvu mara hii moja tu e Mungu ili niwalipize kisasi mara moja hii tu wa Filisti ambao waliangoa macho yangu mawili Samsoni akazishika nguzo mbili za katikati ambazo zilitegemeza uzito wote wa jumba hilo mkono mmoja nguzo hii na, mk- na mkono mwingine nguzo ya pili kisha akasema na nife pamoja na wafilisti akasukuma kwa nguvu zake zote jumba likawaangukia wakuu hao wote wa wafilisti waliokuwamo humo ndani wale waliouawa wakati wa kifo chake walikuwa wengi kuliko wale aliowaua wakati wa uhai wake ndugu zake na jamaa yake yote wakaja kumchukua wakamzika katikati ya mji wa Sora na mji wa Eshtaoli katika kaburi la Manoa baba yake Samsoni alikuwa muamuzi wa Israeli kwa miaka ishirini. neno la Mungu Tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo tena Tunashukuru Mungu kwa Jumapili ya leo Jumapili ya leo mada yetu ni Bwana Mwenyezi Mungu na kuomba unikumbuke Bwana Mwenyezi Mungu na kuomba unikumbuke Tumsifu Yesu Kristo Ujue kukumbukwa sio kitu rahisi. Inahitaji neema. Inahitaji neema. Inahitaji neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu ndio uweze kukumbukwa. 
kuna watu wengi hawana hii neema ya kukumbukwa ukitaka kujua kwa mfano mtu anaweza kuambia kwamba nitakupa kazi kwenye kampuni yangu nitakupa kazi au nitakutafutia kazi mahali fulani fulani na kweli anamaanisha anakutafutia njia zinapofunguka hivi kazi imepatikana anajaribu kusema sijui ni nani nilimwaidi kazi hakumbuki hakukumbuki hata kidogo lakini baada ya kumpa mtu mwingine hiyo kazi anakumbuka gai nilimwaidi fulani hata mmoja anakuambia anakuambia aki nilisahau nilijaribu kukumbuka ni nani nilimwaidi kazi nikashindwa nikampea huyu mwingine kwa hivyo wewe ni wakati mwingine tumsifu Yesu Kristo hmm? kwa hivyo wewe nitakupa wakati mwingine kwa hivyo haujakumbukwa pia unaposikia mtu akisema Bwana Mwenyezi Mungu na kuomba unikumbuke. Nimaanisha huyu mtu yuko kwenye hali ngumu. Hali ambayo Mwenyezi Mungu azipoingilia kati. Hataweza. Hata toboa. hali ambayo Mwenyezi Mungu asipoingilia kati hataweza hatatoboa tumsifu Yesu Kristo. Namaanisha huyu mtu yuko kwenye hali ngumu fulani anahitaji kukumbukwa. Ukisema Mwenyezi Mungu nikumbuke inamaanisha Mwenyezi Mungu fanya jambo fulani. Tatua hii shida yangu. Ingilia hii changamoto ambayo inapitia ili niweze kupata jawabu niweze kupata suluhisho Mungu nimelemewa nikumbuke nimelemewa nimeshindwa Hii changamoto ambayo iko mbele yangu ni kubwa Hii changamoto ambayo iko mbele yangu kama mwanadamu nimejaribu kama mwanadamu nimejaribu lakini nimeshindwa sitaweza nahitaji msaada wako kwa hivyo Mungu nikumbuke nikumbuke hali ambayo uko ndani saa hizi Mungu asipokukumbuka hautaweza Kwa hivyo tunaposema Mungu nikumbuke ni, ni sio tu nikumbuka wao nimekukumbuka huko huko hapana fanya jambo fanya jambo hali hali yangu sio mzuri ingilia kati 
mtumsifu Yesu Kristo. Ingilia kati. Kwenye somo letu la leo Tunaomba Mungu akatukumbuke sisi wote. Kila mmoja wetu uko na changamoto fulani, uko na kitu fulani ambaye inakusumbua. Ndio unaomba Mungu akakukumbuke. Ndio unaomba Mungu akakukumbuke. Kwa hivyo neema ya kukumbukwa ni neema kubwa sana. Neema kubwa sana. Na kuambia ukikumbukwa maisha yako inaenda kubadilika. Ukikumbukwa mambo mengi inaenda kubadilika katika maisha yako. Na kumbuka ane, ane, yule ambaye tunamuomba atukumbuke ni Mungu. Ni Mungu. Hmm. Yule ambaye tunaomba tukumbuke ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Kwenye somo letu la leo nimesema tunakutana na Samsoni. Samsoni alizaliwa wakati wa Israeli walikuwa wanashambuliwa, wanadhulumiwa na kupigwa na Wafilisti. Na Mungu <coughs> ali muumba Samsoni kwa ajili ya kuwasaidia Waisraeli kupambana na Wafilisti Hiyo ndio ilikuwa kazi yake Tun, Tuko hapo ulimwenguni na sababu fulani Hauko tu kwa sababu niko tu father niko tu hakuna cha niko tu uko kwa sababu ya sababu fulani hmm. uko kwa sababu ya sababu fulani kusudi fulani lake Mwenyezi Mungu kuna kazi fulani Mungu amet, anataka umfanyie ndio maana alikuumba Usijidharau Usijidharau usione we ni bure hapana Mungu amekuumba na sababu fulani. Samsoni kweli hiyo huduma aliifanya vizuri sana. Aliwaangamiza Wafilisti. Aliwaua Wafilisti wengi ambao walikuwa tishio kwa Waisraeli.
Niliwamaliza. Wafilisti walimuogopa Samsoni, walishangaa. Huyu ametoka wapi? Huyu ni mtu wa aina gani? Ni Mungu alikuwa amemwandaa kwenye hiyo huduma. Ni Mungu alikuwa amemwandaa kwenye hiyo huduma. Mungu alikuwa amemwandaa Mungu alikuwa amemwenda. Kweli Samsoni alifanya kazi mzuri ya kuwatetea Waisraeli. Tumsifu Yesu Kristo. Hata kama baadaye Hiyo sura ya 15 kitabu cha waamuzi Hata kama baadaye Waisraeli walienda kumfunga na kutaka kum, kum, na kumkabidhi kwa Wafilisti Samsoni alikuwa amefanya kazi mzuri sana ya kuwatetea hao Waisraeli tumsifu Yesu Kristo hilo jambo huwa linani sumbua kidogo kwamba watu ambao umejitolea kuwasaidia ndio watu ambao hupanga kukumaliza ndio watu ambao hupanga kukuzima hukupangia maovu hukupangia vitu vichafu ndio watu ambao hukufunga watakufunga kwa njia tofauti watu ambao unawasaidia Kwa maana tunasema Mungu atukumbuke kwa sababu Mungu amekutuma kwa watu ambao nitakana uwasaidie uko kwa ajili yao lakini ndio wanakufunga watakufunga na maneno watakufunga kutumia fedha zao kutumia connection zao watatumia nguvu za giza watatumia nguvu za kishetani watutumia waganga nini na nini madawa za kienyeji vitu nyingi watafanya chochote kukufunga wewe ili kukufunga na kukabidhi kwenye maadui hawataki kujua unawasaidia Hawataki kujua chochote ambacho unafanya ni kwa ajili ya kuwasaidia wao. Tumsifu Yesu Kristo. Watu kama hawa wakikufunga wakikukabidhi wanapoanza kushambuliwa ndio wanajua umuhimu wako. Ndio wanajua kwamba ulikuwa ukiwasaidia.
Tuna jua ulikuwa unawasaidia. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo Samson yeye aliendelea kufanya kazi ya Mungu. Aliendelea kufanya huduma ambayo Mungu amemtuma, alimtuma kufanya. Hakuangalia mambo ambayo watu walimfanyia. Hakuangalia. Mimi na wewe kuna huduma fulani Mungu ameweka katika mikono yetu. Kuna vile Mungu anakutumia wewe kufikia watu wake, kusaidia watu wake, kubadilisha maisha ya watu wake. Na hao watu Na hao watu ambao unawasaidia nimesema wanaweza kugeuka lakini sio wao waliokuita au waliokuwekea huduma katika mkono ama waliokutuma endelea kufanya kazi ya Mungu Mungu hakuwauliza wao ndiye akakutuma mwenyewe aliona unafa mwenyewe aliona utamfanyia kazi ambayo anataka vizuri tumsifu Yesu Kristo Weka imani yako kwake Mwenyezi Mungu. Mtu mainie Mungu, Mungu atakuongoza. Sasa Ujue kama umewashinda maadui. Hawalali kila wakati wanakaa wakipanga tutafanyaje tuweze kumweka huyu mtu chini tutafanyaje tuweze kumnyamazisha tutafanyaje huyu mtu aishiwe nguvu kwa hivyo mkae mkijua kwamba hata kama unafanya huduma hata kama nini wafilisti hawalali kila wakati kila wakati wanatafuta mbinu ya kukunyamazisha maadui zako hawalali kila wakati wanatafuta tutafanya aje tutafanya aje tumnyamazishe tutafanya aje tumzime tutafanya aje akose kuwa na hizi nguvu ambazo yuko nazo kwa sababu wewe ni tishio kwao tutafanyaje sasa kaa ukijua wafilisti wako kila wakati wanakaa chini kupanga mikakati kupanga na namna za kuja kukushambulia wewe
Mm. Unapanga na namna za kuja kukushambulia wewe. Wanataka wakishe wamekuweka chini. Hasa wewe ambao unamtumainia Mungu. Zidisha maombi. Na pia kuwa macho haujui ni mbinu gani wanaenda kutumia. Aujui ni mbinu gani wanaenda kutumia endelea kuomba endelea kumtumainia Mungu endelea kumtegemea Mungu endelea kuambia Mungu akupe ulinzi Unapomtumainia na kumtegemea Mungu mwenyewe atakutetea atakupigania utashangaa watapanga vitu zao lakini utapita ndani Watakaa chini wakupangie kukunyamazisha lakini watashangaa bado unaendelea Sasa Samsoni alipata mwanamke mmoja Delila akampenda huyu ambaye Samsoni alimpenda ndio yule ambaye Wafilisti walimtumia kumaliza tumsifu Yesu Kristo kama watu wanakutafuta wanatumia kitu ambacho unakipenda kukunyamazisha kama wanajua unapenda pombe watatumia pombe kukumaliza unapenda nyama watatumia nyama kukumaliza unapenda nini una, unapenda ukona, unapenda pesa wanatumia hiyo kukumaliza hmm. delila Tumsifu Yesu Kristo. Sasa ukisoma mstari wa tano hiyo sura 16 waamuzi wakuu wa Wafilisti wakamjia Delila wakamwambia mbembeleze Samsoni ili ujue asili ya nguvu zake nyingi ili tuweze kumkamata na kumfunga ukifanya hivyo kila mmoja wetu atakupa vipande 30 vya fedha tumsifu Yesu Kristo tamaa ya fedha inafanya watu wengi wakusaliti wasalitiwe sasa hapa Delila ameaidiwa pesa kwa hivyo yuko tayari kufanya lolote mradi asipoteze hizi pesa ziingie katika mkono mwake aka ameanza kazi kumchunguza Samsoni hmm. ameanza kumchunguza Samsoni 
pole pole mnijaribu hii jaribu ya kamba jaribu ya kufunga nywele jaribu ya kufanya nini yeye yeah, yuko kazi yeye yeah, yeah, yuko kazini yeye yeah, yuko kazini Usicheze na mtu ambaye ameaidiwa pesa na amekubali. Huyo mtu atakufanya lolote, atatumia mbinu zozote. Muradi tu hizo pesa ziweze kuingia mikononi mwake. Muradi tu aweza kupata kwa sababu ameaidiwa na ako na tamaa Hao, haoni dhamani ya maisha yako haoni kwamba kuna vile unasaidiana hapa na pale hapa na atakupeana tu ni lazima tuombe wisdom kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu Hatujui tunaishi na wakina nani. Hmm. Unaweza kuwa unasema mambo yako ya ukweli ni na nini? Unaweka uwazi wako kifikiria huyu ni mtu mzuri. Kumbe la. Jamani roho ya Delila ipo Delila spirit ipo mali petu pa kazi kwenye huduma kwenye familia zetu kwenye mtaa kwenye nchi yetu tumtumainie Mungu atatusaidia atatutetea Watu kama hawa kina Delila wanapenda kusisitiza wanapenda kusisitiza watasisitiza kuna watu kama hao tunakutana katika maisha na kuambia eh mtoto wako fulani anasoma wapi amemaliza college alipata kazi alipata mchumba alipata nini ako wapi uko na mpango gani na yeye Hawasemi ya kwao lakini wanataka kujua ya kwako. Wanakuchunguza kabisa. Wanasisitiza kabisa. wanasisitiza wajue ili waweza kujua mengi kukuhusu wewe hmm. ili waweza kujua mengi kukuhusu wewe hivi ndivyo Delila alimfanya nani Samson mpaka akatumia hi, maneno ya upendo alisema 
Delilah akamwambia Samsoni wakati Samsoni alikuwa na anampa vitu za uongo Delilah akamwambia Samsoni unawezaje kusema kuwa unanipenda na moyo wako hauko pamoja nami umenidhihaki sasa mara tatu haujaniambia asili ya nguvu zako iko wapi Delilah alipoendelea kumbana sana Samsoni kwa maneno siku baada ya siku na kumkera hata akachoka rohoni karibu kufa hakuweza kuvumilia akamfunulia siri yake akisema nywele zangu kamwe hazijapata kunyolewa mimi nimewekwa wakfu kwa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu kama nikinyolewa nguvu zangu zitanitoka nami nitakuwa dhaifu kama mtu yeyote tumsifu Yesu Kristo Samsoni alibanwa mpaka akatoa siri akasema kila kitu basi Delila alipoona kwamba Samsoni amemwambia siri yake yote akawaita wakuu wa Wafilisti. Ujue siri yako kitoa inapewano kwa maadui zako. Akawaambia njooni safari hii moja tu maana Samsoni ameniambia siri yake yote. Wakuu wa Wafilisti wakamwendea Delila huku wamemletea fedha walizomwaidi. Naye Delila akamfanya Samsoni alale usingizi magotini mwake akamuita mtu amnyoe vile vishungi vyake saba. Hmm. Kisha Delila akaanza kumtesa Samsoni kwa kuwa sasa nguvu zilikuwa zimemtoka. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa siri ya nguvu za Samsoni imejulikana na ujua maadui wakijua udhaifu wako wakijua nguvu zako zinatoka wapi wewe kuisha kwa sababu ya usalama wako wakati mwingine kuwako na siri yako yani kwa sababu ya usalama wako kuwako na siri yako mwenyewe Unajua ni kwa sababu gani? Hmm. Kwako na siri zako mwenyewe. kuna sehemu mwingine ya maisha yako hata acha watu wasikujue kwa sababu ujui wanataka kujua ndio nini ifanyike au ujui kama ndio wale wanatumi, wamelipwa wajue nguvu zako ziko wapi wakumalize wakufanyie vitu vibaya kuwako na siri yako tumsifu Yesu Kristo kuwako na siri yako sasa saa hizi wakati wakati Samsoni alikuwa ameishiwa nguvu wa Filisti walikuja wa Filisti walimkamata wakamngoa macho tumsifu Yesu Kristo 
ujue ukisikia watu walimungoa Samsoni macho. Jua, hawa ni wakatili sana. Ni watu wabaya sana. Hata chunguza. Hata mwizi ya kipatikana, hakuna mwenye na mungu wanga macho. Utasema, watamufunga mikono, watamukata kata, miku, asitembe, mikono, asienda kuipa tena. Lakini hakuna mwenye na kuzanga macho za mwizi, za mtu. Sasu ukisikia kwamba, walimungua macho. Yani, hawa ni watu ambao ni wakatili sana. Tumsifu Yesu Kristo. Madui zetu ni watu wakatili. Ma, ni, ma, ni, ni watu wakatili sana. Kungwa macho, mtu macho, ni kumanisha, una interfere na destiny yake. Unaaribu umbo lake. Una zima taya mwelekeo wake. Akose kujua ninaenda wapi. Unavuruga future yake, mipango yake. Watu wengi wamevuruga meisha yetu. Wamevuruga mipango yetu. Ndi mar- mara nyigu napata watu. Hawa na mweleke wako tu. Wako tu. Kwa hivyo walimuwa macho, wakampeleka gaza, wakamfunga kwa pingu za shaba na kumlazimisha kufanya kazi ya kusaga unga uko gerezani. Walimweka gerezani, wanamlazimisha kufanya kazi ya kusaga unga. Yani wanamuaibisha. Wafilisti wakipata na fasi, watakuaibisha vilivyo. watakuaibisha vilivyo wao ni wa filisti tumsifu yesu kristo napenda mstari wa 22 unasema lakini nywele zake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa samsoni nguvu ziliisha nguvu zilikuwa kwa sababu ya nywele Uembe huko umepita katika kichwa chake. Lakini la Mungu linasema nywele zake, lakini nywele zake zikaanza kukua tena. Watakuangusha chini. Watakupiga vita. Watafikiri wat- wamekumaliza, lakini chenye wajui ni kwamba nywele zimeanza kumea tena. Nywele zimeanza kumea tena. wanapoendelea kufanyia madharau wafanye tu lakini wajue kwamba nywele zimeanza kumea tena watu walikudharau kwa sababu waliona wamekumaliza wamemaliza maisha yako ya kiuchumi umeishiwa siku hizi una kitu Hmm. Una kitu una nini? Lakini wajue kwamba nywele zako zimeanza kumea tena.
hata kama ni kidogo kidogo nguvu zako zimeanza kurudi nguvu zako zimeanza kurudi nguvu zako zimeanza kurudi hilo na, na wafilisti hawa kulijua naomba Mungu wanaotupiga vita maadui zetu wasije kujua kwamba nywele zetu zimeanza kumea tena wasije kujua hawa kulijua wafikirie wametumaliza na no, wametumaliza kabisa kumbe kuna jambo ambalo unafanya katika maisha yetu restoration wa filisti wali, walimchezea sana samsoni hata walimpeleka kwenye sherehe tumsifu Kristo kwanza wakuwa wa Filisti walikusanyika ili kusherekea na kumtolea dhabiu Mungu wao aitoe dagoni ujue maadui zetu wanaotupiga vita wanapoona kwamba wameshinda huwa wanaenda kutoa sadaka katika miungu zao kwenye miungu zao kushukuru miungu zao jamani tuwe na tabia na sisi nitakana tuwe na tabia ya kujifunza kutoa sadaka ha? kwa ajili ya ukombozi na ya mambo mengi ambayo Mungu anatenda katika maisha yetu hata wakati unaona kwamba umelemewa simama na sadaka yako sadaka ni kitu kikubwa sana Sadaka ni kitu kikubwa sana kuna nguvu ndani ya sadaka Sasa simama na sadaka yako mtolee Mwenyezi Mungu haujui ni sadaka ngapi watu wanatoa uko nje ili uharibike ili watoto wako waharibike ili mambo yako isiendelee mbele Watu wengi wanatoa sadaka ya kukumaliza wewe na wanatoa kwa altari chafu. Wewe toa sadaka yako kwa altari ya Mwenyezi Mungu. Sadaka inalinda wewe. Sadaka inalinda kazi yako. Inalinda afya yako. Inalinda watoto wako. inalinda kazi yako inalinda afya yako inalinda watoto wako inalinda mali yako inakulinda wewe usikae tu hivi usikae tu hivi sasa walimtole wa filisti walitoa sadaka kwa miungu zao Hata walikuwa naimba Mungu wetu amemtia mikononi mwetu adui yetu Samsoni. Ujue wa Filisti wanajua wewe ni adui wao. Kwa hivyo inakuwa sherehe kubwa sana wakiweza kukupata katika mikono zao. inakuwa sherehe kubwa sana wakikushika wewe wakikutega wewe tumsifu Yesu Kristo sasa walimwaibisha Samsoni wakaleta hata sherehe wakafanya sherehe wakasema Samsoni alitolewe gerezani akuja watumbuize yani mtu ambaye alikuwa anaua watu maelfu aje kujeza hapa mbele kutumbuiza watu jambo la aibu sana 
ni jambo la aibu sana hapo ndipo Samsoni akamwomba Mwenyezi Mungu Bwana Mwenyezi Mungu na kuomba unikumbuke wakati unapitia mambo kama ya Samsoni wakati unapitia aibu za kama za Samsoni wakati nguvu zako zimeenda fedha zako zimeenda watoto wameenda hauna mahali pa kushikilia kumbuka kuna Mungu aliyekuumba Kumbuka kuna Mungu aliyekuumba wewe. Huyo ndio inafaa umlilie. Huyo ndio inafaa umwambie nikumbuke. Akukumbuke. Mungu aje kusahau. Wewe ambaye unanisikiliza, najua unapitia changamoto wa Filistini, wengi wamekupiga vita, lakini ambia Mungu, nikumbuke Mungu. Nambia Mungu akukumbuke. Mungu akukumbuke. Na nime, hai, nimesema Unaposikia mtu anasema Mungu nikumbuke hali ni mbaya, hatuko kwenye hali mzuri. Mambo yetu yamekwama. Maadui wametukamata. Maadui wametuzingira. Tunaambia Mungu tukumbuke, tumsifu Yesu Kristo. Tukumbuke mwenyezi Mungu. Samsoni aliangalia yote ambayo amepitia. Kacho kwamba Mungu nilikose. Pia unaposema nikumbuke, unasema kweli nilikosea, nisamehe. Nilikosea kutoa siri. Mungu nisamehe na unikumbuke. tunaomba kukumbukwa na Mwenyezi Mungu Mungu anapokukumbuka hali yako yote inaonekana mbele yake Changamoto zako zote zinaonekana mbele yake Tunaomba Mungu atukumbuke hali zetu sio mzuri Maadui wasija kusherekea juu yetu Maadui wasije kusherekea juu yetu. Mungu tu atukumbuke. Tumsifu Yesu Kristo. Hmm. Ukisoma kitabu cha Esther Sura ni ya sita kuanzia mstari wa kwanza utapata kwamba mf, kuna siku mfalme hakupata usingizi basi akaamuru kitabu cha kumbukumbu za matukio ya kila siku kiletwe nacho kikasomwa mbele yake 
ikaonekana ilivyoandikwa jinsi Mordecai alivyongamua njama ya kumuua mfalme iliyokuwa imefanywa na Bigdana na Tereshin wawili baadhi ya matowashi wa mfalme waliokuwa walinzi wa vyumba vya mfalme mfalme akauliza je tumempa Mordecai heshima au tuzo gani kwa jambo hili anauliza je tumai mkumbuka tumewahi mkumbuka tumefanya mambo mengi mazuri lakini hakuna mwenye anayekumbuka Hakuna mwenye anakumbuka. Tunaomba hiyo neema ya kukumbukwa. Naomba hiyo neema ya kukumbukwa kazini. Ukumbuke kwenye huduma. Ukumbuke wakati wa promotion. Ukumbuke wakati watu wanapewa vyeo. Ukumbuke wakati watu wanapewa mkopo. Yaani ukumbukwe tu kwa mambo mengi mazuri. Usikumbuke kwa vitu vingi. Unajua wakati mwingine kuna watu wanakumbukwa tu wakati wakisema kwa mfano mm, kitu ambacho sio mzuri. Ndio wanasema mm, angalia ni kwa nani fulani kwanza. Anzeni na fulani. Lakini kama ni mambo mazuri hawaanzi na wewe. Kama ni mambo mazuri hawaanzi na wewe. Kama ni mambo mabaya wanaanza na wewe. Mungu tunaomba tukumbuke. Na Samsoni alisema Bwana Mwenyezi Mungu na kuomba unikumbuke. Alafu anaendelea kusema, nitia nguvu mara hii moja tu e Mwenyezi, e Mungu. Ili niwalipize kisasi mara moja hii tu wa Filisti ambao waliangoa macho yangu mawili. Tunaomba Mungu atukumbuke mara hii moja tu ili tuweze kuwalipiza kisasi wa filisi walio yangoa macho yetu walio ingilia destiny yetu walio fanya maisha yetu ikose kuwa na mwelekeo walio fanya tuanza kupitia hizi mashida ambazo tunapitia saa hizi Tunaomba Mungu atukumbuke mara hii tu atutie nguvu. Watu wametufanyia vitu vibaya. Watu wameingilia maisha yetu shida ambazo tunapitia saa hizi. Wakati mgumu ambao tunapitia saa hizi ni kwa sababu ya walio waliongoa machi yetu. kwa sababu kwa sababu ya walioingilia maisha yetu
tunaomba Mungu atutie nguvu. Tunaenda kulipiza kisasi. Watu wizi ingilia maisha yetu, wafanye destiny yetu iishe, wafanye tukose mwelekeo, wafanye maisha yetu tuye kwe magumu na tunyamaze. Hapana. Hmm. Tunaenda kulipiza kisasi. Tunaenda kuachilia fire kwa wafilisti. Nani aliwaambia waingilie destiny yetu? Waingilie future yetu? Wametufunga, wamefunga watoto wetu. Tufunga sisi, wamefunga kazi zetu. Wamefanya wakubwa watuchukie. Fanya wakubwa tuchukie Wametuaribia maisha Wamefanya tumepoteza customers katika biashara zetu Tunetengeneza asara kila wakati walio ngoa macho niliwaambia tendo la mtu kukungoa macho ni kitu ki... Samsoni hata hajaongea kuhusu gerezani ameongea tu kuhusu walio ningoa macho Walio nifanya nini? Ningoa macho. Tunomba mungu. Atusaidie. Mba mungu. Atutete. Atutie, atukumbuke na kututia nguvu. Tunaitaji nguvu kidogo tu hivi. Tufanya jambo. Na kweli mungu alimutia nguvu. Mungu ujibu suwe ma, maombi yetu. Hata kama kuna nini metokea. Unapo mulilia mwezi mungu. Nae huitika na ujibu maombi yako Alimtia Samsoni nguvu Alimtia Samsoni nini nguvu naomba mimi na wewe Mungu na akatutie nguvu Asituache tuangamie kwa mikono za hao wa Filisti Wametungua macho wametuaibisha tumesaga unga tumewatumbuiza mambo ya ibu ibu hmm. mambo ya ibu ibu na mambo mengine hivyo kitu naomba Mungu aka tutetee na akatukumbuka kweli Samsoni aliyekewa nguvu Mungu alimkumbuka nguvu zikaingia kaangusha jengo na nife pamoja na Wafilisti hatutakufa peke yetu hatutawaacha waendelee kufurahia maisha na sisi tumeenda hapana nenda Mungu linasema watu walio wawa siku hiyo walikuwa watu wengi sana kuliko hata wale ambao walikuwa wameua na kumbuka alikuwa ameua watu wengi sasa hapa kulikuwa na ushindi mkubwa sana mambo makubwa sana ni kwa sababu Mungu alimkumbuka nani Samsoni tumsifu Yesu Kristo
mimi na wewe siku ya leo tunaomba neema ya kukumbukwa Tunaomba neema ya kufanya nini? Ya kukumbukwa. Tukumbukwe mahali petu pa kazi, tukumbukwe kwenye huduma, tukumbukwe mahali pa maendeleo, tukumbukwe wakati promotions zinatoka na kazi zinatoka, tukumbukwe wakati mu, wakati tukumbukwe tuingie katika maisha ya ndoa, tukumbukwe tupata watoto, tukumbukwe kwa mambo mengi. Na hii neema ya kukumbukwa huombwa. Ambia Mungu, Mungu nikumbuke siko vizuri. Usijinyamazishie. Hii neema huombwa. Ambia Mungu, Mungu na kuomba unikumbuke usinyamaze mm, usinyamaze hii hii neema ya kukumbuka hata utolewa sadaka Mungu natoa sadaka yangu ili uweze kunikumbuka katika kazi zangu inema uombwa kutoka kwa mikono za Mungu na sisi wote tunahitaji inema ya kukumbukwa na anaye anaye an, yule ambaye anaenda kutukumbuka kukumbuka ambayo itabadilisha maisha yetu ni Mwenyezi Mungu sio mtu mwingine Mungu. Kwa hivyo Jumapili ya leo tuombe hiyo neema tuambie Mungu Bwana Mwenyezi Mungu na kuomba unikumbuke. Hali zetu sio nzuri. Tunaomba Mungu atukumbuke. Tumsifu Yesu Kristo. Alizeti sio nzuri tunaomba Mungu atukumbuke tumsifu Yesu Kristo tuombe kwa jina la baba na la mwana la roho mtakatifu katika jina takatifu la Kristo Mungu na kushukuru kwa Jumapili ya leo na kushukuru kwa watoto wako na kushukuru hata kwenye somo ambalo umetupa siku ya leo. Bwana Mwenyezi Mungu na kuomba unikumbuke. Mungu naitisha nguvu za Roho Mtakatifu kwa watoto wako. Na waitishia faya kutoka kwa tarehe kama Mwenyezi Mungu. Naomba Mungu unapoachilia Roho Mtakatifu juu ya watoto wako. Naomba uachilie neema ya kukumbukwa katika maisha yao wanapitia changamoto nyingi wanapitia mambo mengi ila Mungu wakumbuke kwa wagonjwa unapowakumbuka wanapona kwa wanaotafuta kazi unapowakumbuka wanapata kwa wanaotafuta ndoa unapowakumbuka wanapata mchumba kwa ambao wamepagawa wanasumbuliwa na nguvu za giza unapowakumbuka wanakuwa delivered Mungu achilie neema ya kukumbukwa katika familia zetu na katika watoto wako ambao wanakutumainia Kuna watu wengi huko nje wanaosherekea wafilisti wengi wanaosherekea kwamba tunaumia 
tunapitia wakati mgumu ila Mungu siku ya leo tunaomba weza tu kutukumbuka Tukumbuke kabisa katika maisha yetu na katika nia zetu zote. Tenda muujiza wako kwenye familia zetu. Tenda muujiza wako kwenye watu wetu, kwenye mahali petu pa kazi. Mungu tukumbuke na tupe nguvu ya kupambana na Wafilisti. Na walio tutendea maovu, walio tupangia mabaya, tupe hiyo neema na ile nguvu ya kupambana tuweze kushinda damu takatifu Yesu Kristo naomba endelee kufanya kazi Mungu tukumbuke na utubariki Nashukuru Mungu Baba nashukuru Mungu Mwana nashukuru Mungu Roho Mtakatifu Mungu tukumbuke jinzi ulivyokumbuka Elizabeti kapata mtoto jinzi ulivyomkumbuka Abraham na Sara wakapata watoto mtoto tukumbuke tunashukuru mama Bikira Maria kwa maombi yake ya kila siku tuombe neema ya kukumbukwa Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Na watakeni Jumapili njema na kuwaombea neema ya kukumbukwa ni fadaga na wapenda mubarikiwe sana tumsifu Yesu Kristo